。雪雪，最后吃一顿分手饭吧。虽然做不成夫妻，还可以做朋友，以后万一有事情还可以互相帮助呢。手机给我。那，密码是你生日，我改回来了。怎么了？我觉得我们俩今天从这个门走出来以后，没有必要再联系了，所以我帮你删了我的联系方式。陈学学，你什么时候变得这么冷酷无情了？你还把我连……你把我开机密码改了啊？改成什么了？呀，我想不起来了。陈学学，你是不是有病啊？你给我改回来！我是有病啊，所以我忘了。陈轩轩，你是有大病吧？你自己一事无成，看不到别人比你好，是不是？陈轩轩，你这样的人又懒又笨，你一辈子没出息。手机办的还顺利吗？从今天开始，请称呼我为新世纪独立女性的荣光。什么大力啊，大帅哥啊！我说关小薇儿，你先管好你自己吧。你好，干什么，兄弟？知不知道你惹麻烦了？怎么了？来、啊，网上爆料的热帖。说渣男婚内出轨，虽然没直接点名啊，你看这描述的，就差把你身份证直接公布出去。啊！肯定是陈轩轩那个女人弄的。林浩，你过来一下。好自为之吧，兄弟。主任。我那个，您别听网上乱说啊！林浩，你是部门里的年轻骨干，之前领导们都很看好你。但是你要知道，如果你想继续往上走，那么个人作风也很重要。品行不端等同于违法乱纪，不会再得到上级信任。哎，我。还没庆祝呢，嗯？庆祝什么呀？庆祝都快没了。哎呀，别生气了，你不还有我吗？别人爱怎么说，让他们说去呗。带老四人回家，美涵。你还这么有钱啊？我不输你钱，小宝。还没问你呢，上一次你说要买车，什么时候提车？已经到手了。那明天带我去兜风好吧？没问题。谁啊？你去看看，是不是喝醉酒的人走错房间了？
你说你想找个好工作，我托人让你去实习。你说你上班不方便，我给你买车。你想要什么，我都满足你。你倒好，在外面养个小老狗，给我戴这么大个绿帽子，你是不是当我蠢啊？不是，你你等等会儿。圆圆，你你不是说是你表哥托的关系进的公司吗？还有，还有这车是你表哥送给你的吗？不是。我，大哥，这，你，不是，他是王云云，你耍我？你听我解释，我肚子里的孩子就是你的。你不说是我的儿子吗？你这个女人！啊、别动手！别动手！老大，老大，菜好，早。吃早饭了吗？我带了好多。不用了，别整这些没有用的，把心思用在正地方就对了。这，那我先走了。最后说人家好话，当面怼人家，什么意思啊你啊？他这个人你就应该给他点教训，要不然他不长记性。雷克森呢？他不去吗？啊，他主动待在 B 组留守公司，不去更好。他也招人烦。丁总早就来了，已经上车了。丁总，早 ，Mary， 这次团建辛苦你了。应该的，也谢谢丁总对我们人力资源部工作的支持。也是应该的这是万利这个季度的报告，完成率百分之一百三十四。照这个趋势下去，如果下个季度销售继续打标，那销售翻番是必然的。老板，这万一真的要被丁玲完成了对赌，那我们以后可就麻烦了。这还需要你提醒啊。玩内因的治不住他，反而更容易让他抓住把柄。反过来进行要挟，是啊。您说您好歹也是个集团的董事长，怎么想开掉个下面的总经理，就那么难啊？你刚有句话说的不错，我毕竟是丁宁的上一级，这阴的玩不了，这明的我还治不住呢。明的，你帮我把雷克森约过来。职场上最常见的性格测试是 MBTI 十六型人格、DISC 测评和九型人格测试。但是呢，今天我要用一种更直观的方法来帮助大家了解到自己的性格特征，这就是 FPA 性格色彩。大家会不会奇怪，为什么大多数的团队建设都要先从性格测试开始？中国有句古话说得好：“知己知彼，百战百胜。”应该是百战不殆吧。了解了自己，认识了队友，才能齐心协力实现共赢。哎，这新昌新开的安来酒店可以啊
，有山有水的。公司看来这次下了血本，一会儿多帮我拍两张照片。这位是你们的老板吗？这是我们丁总，我们丁总。你们可能更加好奇，他是什么性格颜色？丁总，您觉得您的性格更偏向于哪种颜色呀？看来我们丁总对自己也不是很了解。那么大家觉得，丁总是一个什么个性呢？黄色，绿色的，绿色的，黄色，加白，绿色，绿色，黄色。这位同事，您觉得丁总是什么颜色？的啊，这些颜色，应该都挺像的吧。说的很好，的确啊，我们每个人的色彩都是组合型的，很少有人独占一个极端的颜色。看来这位同事很了解丁总，那您能不能具体的展开说说，哪一种颜色的性格在丁总的身上有所体现呢？我是觉得，括号里的缺点都挺像的。关总啊。你觉得你的性格是哪种颜色啊？我的性格，括号上面的优点挺符合的。那么自信吗？这位同事的意思可能是说他跟老板比较互补啊。嗯。我是单方面觉得，我的性格挺完美的。嗯。这样吧，一会儿我们测一测，我想看一看管总的他这种很完美的性格，会是哪种颜色？好吧。丁总是想学习一下。想学习，嗯。好。既然大家对测评有所期待，那么接下来咱们在开始之前呢，先通过几个破冰小活动热热身，啊。好。好好好好好好好不好意思，肯定不会有事。放心，往后倒，我会接住你的。来来来，来来，我接着你来来来，来吧来，走吧。哎呦，哎呦，这没扶住我。哎，没事吧？来来，没事吧？不好意思啊，你给我等着。该性格的人通常较为，这性格测试准不准？哎呀，哥，你别看这个，这这这这这这这这这这这这这这这测评图上也没显示你的性格很完美啊。那我应该看一下丁总的性格色彩分析图，看有多完美，我好学习学习。哎，不是，我的天，哎，丁总，你是抄了我们老板的作业吗？怎么一模一样？哎呀，你会不会讲话？这也太像了。我也怀疑你是不是抄了我的作业呀、啊？你是天生的领袖。<笑><笑>团建玩的挺开心啊，是你先开始。我看你也挺享受的。我今天晚上一个人住，要不要？我今天晚上也一个人住，你要不要？我住的楼层高，没人打扰。我住的房间比较安静，也没有人打扰。嘴偏硬吗？可是甜不是吗？胆子越来越大了。你晚上过来就知道。想得美。哇，老。
老板娘，这个蛋糕做的好好看，叫老板，老板手真巧。你是我人生中第一个这么夸赞我的人。哎，不能吃，不能吃。何一菲还没回来呢，等他回来我们大家一起尝。哦。萱萱，哎，何一菲，快来快来快来，尝尝我做的蛋糕。如果好吃的话，反馈好的话，我就把这个蛋糕放在我们店的菜单里。我，陈教授师母来了。他们怎么来了？我在电梯的时候看到了他们。陈教授看起来很生气的样子，而且正往这方向走来。他们不会知道我离婚了吧？你还没跟他们说、啊。我，好，请问两位想吃点什么？呃，你们老板呢、啊？哎、呃，你跑什么？直接说就是了。你不了解陈教授的脾气，他要知道我离婚，他会揍死我的，不能让他们知道。逸飞，你怎么在这儿？您认识萱萱？啊，我在这儿兼职。陈萱萱人呢？他在储藏室。何逸飞。知道我离婚了，我不是故意不告诉你们的。我知道，你们觉得我能跟林浩结婚，就已经是高攀他了，我应该知足。但是我跟他真的过不下去了。我知道我离婚让你们丢脸了。离婚的事回头再说。可以前发生那么大的事，你为什么不跟我们商量一下呢？啊？还还有什么事儿比离婚还大呀？为什么不跟妈妈说？是不是那个林浩逼你的？就是因为这个事儿啊，有什么事儿严重过你的身体啊？我以为、啊、你以为什么？你和林浩谁是我们亲生的？我和你妈妈难道还会因为你过得不舒服去逼你吗？我是希望你和林浩好好的，那是因为我们觉得他能跟你好日子过。可他现在要欺负你，我第一个不答应。离得对，听张主任说，他居然还出轨，在外头养女人，昏头了他。明天跟我去医院，再好好做一做检查，看看怎么把身体养好。嗯、哦，好。嗯嗯。你现在钱还够花吗？房贷要不够还的话，我和你妈妈爸够了。我其他方面都挺好的，谢谢妈。放在女孩子脸，不在我脸上。老大，我就感觉你最近气色特别好，像年轻了十岁一样，就像咱们新来的小实习生一样。你突然拍我马屁，憋着什么坏呢？您能不能小小的满足我一个好奇心啊？问吧。您跟丁嫂是不是在一起了？那我问你，你跟雅克是怎么回事？雅克，你别开我玩笑了。那为什么他们家情况你知道那么清楚？他犯了错，你还给他说情？没有啊，大家都是同事一场，而且他这人又没什么坏心眼。大罗，嗯，我想问你，你说有什么办法能让男人自己先主动？什么？
就是有没有什么办法能让他主动一点？有，什么情况？哎，拉锯战，这来我房间呢。那你去他房间啊，大哥。哦，说去就去，我不要面子的呀。就在下一站，谁等着我？不知有答案。我走过，一二三四五六七八，二你俩这边有谁呀？业务人员这么差，参加比赛吗？看见什么多，点过两年的，或什么最佳女子，是这么荒谬的事儿？已经没门槛了，什么人都能上。书记，那个你动作不太熟，你先跟后面的换一下位置吧，好吗？好、哦，好的，老师。来，五、六、七，走，一、二、三、四、五、六、七、八。喂，你能不能再往后站一排？你这么高，把我挡得死死的，有没有点意思啊？哎，我跟你说话呢，不好意思。我的名字叫景之秋，如果你没有叫我的名字，我是不知道你在跟我说话的。你存心的是不是？我这个位置是老师给我安排的，如果你有意见的话，继续找老师好不好？好，你厉害，你欺负人，他欺负人，这戏也太多了吧？哟，这谁呀、啊？这么凶？虽然道理不错吧，但说好也确实有点不客气了。来，别看了，来来来，咱们重来一遍啊！来，从头啊，五六七八，一二三四，五六七八，今天就到这儿，咱们明天再见啊！谢谢老师，老师再见。哇、哦，哇、哦。秋姐，说几句。啊，老师，您说、嗯。你基础比较差，然后离开这个圈子有一段时间了，这个表现力、镜头感、业务能力都得练一练。现在离这个初选的拍摄不到两个星期了，你现在这个程度，完全登不了台。我知道，老师，您放心吧，我保证跟上。光说没有用的。等集训结束，如果你还是这个程度的话，到时候没面子的是你自己。嗯，知道。嗯嗯，加油。好，谢谢老师。嗯、还气着呢？至于吗？不就个站位吗？你不觉得过分吗？他那么大只，心里也没点数。这上了舞台，我一点光也没有了。这么多姐姐吵死了，什么时候淘汰个七八个，就闹耳根清净喽？你什么意思？就你能力最强，对吧？但你说的也没错，我干嘛要跟一个被淘汰的人生气呢？我说话了吗？你讽刺我！你不要以为你业务能力差还能进来，觉得自己有关系就能欺负人。我刚说话的时候，你是不是在看电视看我笑话呢？你是不是看不起我？你怎么戏这么多呀？练了这么长时间的舞，你不累吗？而且呀、啊，这里面根本就没有摄像头。你要是哭的话，去排练室哭，别瞎了你的眼睛。我用力过猛了吗？那我收点力气，下次再用。<笑>对，我觉得你说的特别对。
哈哈哎，我跟你说啊，那个姿势对我来说太难了，我腰都快断了。行，那亲爱的，我先跟你说了啊，我先去洗澡，晚点再说。老公，你你怎么在家？你不是去出差了吗？我前天不是跟你说了吗？出差都取消了。啊、哦，可能是我忘了。哎，我今天给你打一天电话，你怎么没接？去哪儿了？我去运动了。运动？什么运动啊？嗯，马马拉松。马拉松，今天外面下那么大雨，你马拉松？室内的，现在有室内马拉松。啊，现在这运动都可先进了，可丰富了。在哪儿室内马拉松？哎呦，我想我肚子疼，可能是喝凉水喝的。哎，你等会儿，等会儿。今天晚上我有时间。啊，今天晚上不行了，我得休息。你怎么这么累啊？啊，我我我真的我真的太累了，我肚子疼，我受不了。什么情况？对呀、啊，啊，怎么有事瞒着我呀？我的牙膏没了啊，拿你的先用了。嗯，这什么呀？别人做的蛋糕，你正好我饿。哎，别碰！说干嘛呀？蛋糕你不吃用来看呀？你什么毛病？不用上学吗？怎么又不回宿舍住啊？怎么你嫌我烦了呀？想想你的身份，你对我是有责任的。我只是你的表哥，又不是你爸，有什么责任？你在我这儿蹭吃蹭住，这么久了还不够。你想金屋藏娇，嫌我麻烦了呀？哎，你上周是不是带了个女人回来住？嗯，管得真宽。你要裱起来做标本呢、啊？关你什么事儿啊？你要真喜欢人家，你就去追呀、啊。你别以为我看不出来，你对那咖啡店的老板娘有好感，不然你一个高材生，在那儿兼职做咖啡，有病啊！这学期你的军礼及格了吗？